एक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने एक क्वेश्चन एक कमेंट डाला है ओशो की वीडियो पर जो उन्होंने ओशो की वीडियोस बनाते हैं उसमें से एक वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट डाला है कि अगर आज ओशो जिंदा होते तो दुनिया बदल पूरी तरह से दुनिया बदल जाती ये वैसे तो बड़ा इमोशनल कमेंट है लेकिन इस चीज़ को बहुत से लोग विश्वास करते हैं और बहुत लोगों के लिए विश्वास करते हैं जैसे मतलब आप ओशो के लिए विश्वास करते हैं कोई आदमी पॉलिटिक्स में किसी बड़े नेता के लिए विश्वास करता है कोई आदमी किसी रिसर्च के लिए विश्वास करता है कि अगर ये रिसर्च हो जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और कोई आज साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी के लिए सोचता है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए वैसे तो ठीक है मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में जैसे से नई डिस्कवरी जाती है तो चीज़ें बदलती हैं आज मैं अपने आप आपके साथ बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ और आपको वीडियो शेयर कर पाऊँगा यूट्यूब पर तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी जब किसी और के नाम पे ये कहता है कि सब कुछ बदल जाता अगर वो शो जिंदा होते तो तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए सबसे पहली बात कि ओशो जिंदा नहीं है आज उनकी आश्रम है उसमें आप जा सकते हैं आप अपने आप को वहाँ उनके एक्टिविटीज़ के साथ अपने आप को इंगेज करा सकते हैं आज उनके नाम से किताबें पब्लिश होती हैं आप उसको पढ़ते हैं और अपने आप को उनकी टीचिंग के साथ रूबरू करते हैं लेकिन ओशो जिंदा है नहीं और जिस तरह से ओशो की मूवमेंट की एंड हुई वो अपने आप में बहुत ही आ, सवाल उठाते हैं बिकॉज एक नॉर्मल डेथ नहीं थी ओशो की कहा जाता है कि उनको पॉइजन किया गया बहुत सालों पहले मीरा को भी पॉइजन किया गया और सुक्रात को भी पॉइजन दिया गया जीसस को भी सूली पर चढ़ा के मारा गया ये सब के सब बलिदान की तरह हैं जो हमको और आपको लगता है कि हमारे आप के लिए बलिदान किए गए लेकिन जितने भी टीचर्स होते हैं मास्टर्स होते हैं वो सब के सब अपने लिए सब कुछ करते हैं वो अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ करते हैं और अगर आपको लगता है कि ओशो अगर जिंदा होते तो सब कुछ बदल जाता तो अपने आप से हमको ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं आपके ओशो क्योंकि आप जिसको फिजिकली एक आदमी मानते हो वो कब तक जिंदा रह पाएगा और वो अगर ओशो की मेरे ख्याल से डेथ हुई है सिक्सटीज़ में उनकी उम्र जो थी जब वो साठ साल के करीब थे उस समय उनकी डेथ हुई थी फिफ्टी सिक्सटीज़ के बीच में तो और दस साल बीस साल जिंदा रह जाते तो कुछ और किताबें ऑलरेडी उनके पास 600 सौ उनके नाम पे बुक्स थी उनके लेक्चर्स को वीडियोस को बुक्स बनाया जाता था तो और 10-15 साल होते तो शायद 600 सौ की जगह 800 या हज़ार बुक्स प्रिंट हो जाती और और कुछ उनके लोगों ने अटेंड कर लिए होते मूवमेंट और बड़ा हो जाता लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये ये जो मूवमेंट था वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोन मूवमेंट था ये बहुत तेज़ ग्रो हुआ और फिर ये बहुत तेज़ ख़त्म भी हो गया एज अ मूवमेंट आज बहुत से लोग उनके साथ जो जुड़े थे अब नहीं जुड़े हुए हैं क्यों ख़त्म हुआ इसके ऊपर क्वेश्चन उठाने वाली बात है क्योंकि हम सब रिवोल्ट की जब बात करते हैं तो अंदर की रेवोल्यूशन की बात नहीं करते हमारे माइंड के अंदर की रेवोल्यूशन की बात नहीं करते हम बाहर के रेवोल्यूशन की बात करते हैं और बाहर के रेवोल्यूशन बहुत फ़ायदेमंद नहीं होते बिकॉज बाहर के रेवोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है आपकी आपके आस की सोसाइटी के साथ मतलब अगर ओशो यूएस में गए और यूएस की गवर्नमेंट या दुनिया भर की सारी गवर्नमेंट्स ओशो के खिलाफ हुई तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ उनकी विचारधारा में और दुनिया की विचारधारा में और अगर हम किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं किसी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसके साथ डायरेक्ट फाइट में नहीं आते हम लड़ाई नहीं करते उनके साथ तो कहीं ना कहीं ओशो की जो एक लाइफ थी या ओशो का मूवमेंट का जो स्टाइल था वो ऐसा था कि जितना होता था उससे ज़्यादा कहा जाता था और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ओशो हिमसेल्फ जैसे मैंने और बुक्स में पढ़ा है और जो भी मैंने उनको समझा है और जो उनकी संस्था को मैं देख रहा हूँ ओशो की संस्था है और बाकी जो संस्थाएं भी हैं आज कृष्णमूर्ति फाउंडेशन पे हम जाते हैं रमण महर्षि के फाउंडेशन पर जाते हैं तो मैं इनको सबको एक एक, एक बाहर से एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं स्टडी करूँ तो और भी कल्ट की तरह अगर आप देखें कंपेयर करें तो सिखिज्म है जो कि 500 साल से ग्रो हो रहा है धीमे धीमे ग्रो हो रहा है और 
कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन भी बहुत स्लोली ग्रो हो रही है बट अगर आप देखें ओशो का जो मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं जब वो जिंदा थे तब भी इट वॉज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड ग्रुप जैसे अगर एक कोई कंपनी मैनेज होती है तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे कुछ लोग होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाता है उनके अपने एजेंडाज डिसाइड होते हैं लेकिन इस ग्रुप का मतलब ओशो के मूवमेंट का बहुत लॉन्ग टर्म ग्रुप लॉन्ग टर्म कुछ वो था नहीं अदरवाइज वो ख़त्म नहीं होता आज की डेट में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट जो दुनिया में क्रिएट किया गया था और माना जा रहा था कि बहुत बड़ा चेंज आएगा वो था रजनीशपुरम का मूवमेंट जो यूएस में किया गया था ऑलमोस्ट 50,000 एकड़ का एक आई थिंक ज़्यादा ही होगा उन्होंने जंगल वहाँ पर खरीदा था और वहाँ पर लोग डेवलप कर रहे थे और अगर सब कुछ चलता रहता तो बहुत बड़ी बिल्डिंगें और बहुत कुछ होता और दुनिया भर में उसकी वजह से चेंजेस आते हो सकता है एजुकेशन चेंज हो जाता हो सकता लोगों की बिलीफ सिस्टम बदल जाती हो सकता है दुनिया भर के सब स्कूल में मेडिटेशन सिखाया जाता लेकिन वो सब चीज़ें आज नहीं हो रही हैं तो ये मैं ओशो के मूवमेंट की सक्सेस मानूं कि फेलियर मानूं क्योंकि अगर हम लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं ना आज ओशो जिंदा होते तो सब कुछ बदल जाता तो ओशो जिंदा क्यों नहीं है अब ओशो जिंदा नहीं है और सबको ही मरता है सारे टीचर्स की डेथ होती है जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं लेकिन ओशो की मौत चूंकि एक विवादप्रद तरीके से हुई है उनको कहा जाता है कि उनको मर्डर किया गया गवर्नमेंट मर्डर किया तो क्या उनको ऐसा फियर क्या पहुँचा था और अगर सीरियसली ओशोज के बारे में सोचते कि मैं डर पहुंचाना चाहता हूं बाहर की दुनिया में या टीचिंग पहुंचाना चाहता हूं तो शायद अलग होता और मैं फिर से कहूंगा ओशो अगर जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती किस तरह से बदलती क्या हम अपने आप से नहीं पूछ सकते कि अगर मैं ओशो हूं और वो टीचिंग्स अगर मेरे अंदर है उनकी टीचिंग्स मुझे समझ में आ रही है तो फिर दुनिया कैसी हो सकती थी क्योंकि ओशो कोई केवल एक आदमी और अपने उनके आसपास के शिष्य खाली अगर यही ओशो थे अब तो बात खत्म हो गई सब खत्म अगर सचमुच में ओशो की टीचिंग से आपको कुछ लगता है कि दुनिया में बदलाव आता तो वो टीचिंग अब आपके और हमारे अंदर है ना अब उस टीचिंग की वजह से हमारे हमारे बच्चों में हमारी वाइफ में हमारे आस आस पड़ोस में कुछ चेंजेस आ सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी और हमारी लाइफ में तो इस तरह की जब सवाल हम पूछते हैं ना अपने आप से आज ओशो जिंदा होते तो सब कुछ बदल बदल जाता सारी दुनिया बदल जाती ये ये कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे गुरु के हाथ में दे देते हैं जो दुनिया में है नहीं तो ना बजेगी बांस ना होगी बांस ना बजेगी बांस होगी होते तो होता आज कृष्णमूर्ति दुनिया में नहीं है रमण मनुष्य नहीं है जीसस नहीं है लेकिन कौन है आप हैं और मैं हूँ तो जो है वो दुनिया को किस तरह से बदल सकता है ये मेन सवाल है ना कि आज अगर ओशो होते तो दुनिया कैसी होती आज अगर आप हैं तो दुनिया कैसी है आपके आसपास की दुनिया ये आपको और हमको सबको पूछना होगा थैंक यू सो मच दोस्तों हम लोग जनों का बेसिक कोर्स के जरिए आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ एक लंबे समय तक एसोसिएट करना चाहते हैं बिकॉज स्पिरिचुअलिटी केवल तीन चार पाँच दिन का एक वर्कशॉप नहीं है आपने ट्राई किया है बहुत जगहों पर बट ऐसा होता नहीं है उससे आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आते नहीं हैं हाँ हम लोग लाइव सेशंस भी करते हैं साल में एक एक दिन हम लोग दिल्ली साल में एक दिन बॉम्बे करते हैं बट ये जो जनों का बेसिक कोर्स है ये आपको लॉन्ग टर्म तक जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे साथ दो साल तक हार्ड कोर्स स्परिचुअलिटी को सीख सकते हैं एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं हम लोग जिसमें कि आपको जनरल लाइफ के बारे में डिसीजन मेकिंग और बिजनेस और इन जनरल जो कि आपको सही चीज़ें करने के लिए प्रेरित करे वो राइट डिसीजन मेकिंग या तो डिसीजन मेकिंग ऑफ लाइफ के फॉर्म में कोर्स चालू कर रहे हैं अभी जल्दी चालू करने वाले हैं हम लोग उसके बारे में आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये दोनों कोर्सेज के जरिए आप हमारे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं इन टीचिंग्स का थैंक यू सो मच